J'ai grandi en Rhodésie, une colonie britannique dirigée par sa minorité blanche. Quand j'ai eu 18 ans, dans les années 70, une véritable guerre civile faisait rage dans le bush. Les nationalistes noirs avaient pris les armes pour conquérir leur liberté. Les blancs étaient déterminés à se maintenir au pouvoir à tout prix. En fait, nous refusions de laisser la Rhodésie aux mains de la majorité noire. Et il y avait une raison pour ça. Ce n'était pas juste du racisme. Nous avions vu s'effondrer des pays, de l'Ouganda jusqu'au Ghana. Toutes les colonies britanniques qui étaient devenues indépendantes avaient sombré dans l'anarchie. Il n'était pas question que ça arrive en Rhodésie. C'est moi en 1977 quand j'ai rejoint les Selous Scouts. Jim Parker est un ancien membre des forces spéciales de l'armée rhodésienne, les Selous Scouts. Un régiment d'assassins d'élite, dont la mission est d'éliminer l'ennemi par tous les moyens. Jim Parker a écrit un livre dans lequel il révèle les activités secrètes de cette unité de lutte contre l'insurrection. Alors que les combats s'étendent et que les nationalistes noirs gagnent du terrain, les Selous Scouts se tournent vers l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. La première fois que j'ai entendu parler du bacille du charbon, c'était lors d'une mission à Wenki. Avec le médecin sur place à l'époque, on bavardait de choses et d'autres et il m'a dit « On a répandu le bacille du charbon dans la région de Nkayi et de Lupan. » En tout, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été contaminées cette année-là. Un chiffre sans précédent et qui n'a jamais été révélé. Aujourd'hui encore, beaucoup nient que l'épidémie de charbon en Rhodésie, la plus importante jamais observée, ait été provoquée délibérément. Jim Parker est le premier membre des Cellos Scouts à admettre publiquement que cela a pourtant été le cas. Pour finir, toute la Rhodésie, qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, a été contaminée. 